Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi đến với phần cuối cùng bản tin FBNC Việt Nam. Thưa quý vị, cũng liên quan đến lương tối thiểu, vào ngày hôm qua trao đổi với FBNC, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, ông Phạm Minh Huân cho biết, theo lộ trình đề xuất của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, dự kiến đến năm 2017, lương tối thiểu có thể đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu. Theo Thứ trưởng Phạm Minh Huân, hiện nay lương tối thiểu chỉ mới đáp ứng được 70% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Do đó, trong đề xuất lộ trình tăng lương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn đến năm 2017, lương tối thiểu phải bằng mức sống tối thiểu. Tuy nhiên, hiện nay kinh tế chưa thực sự hồi phục. Chính phủ cũng đang có chủ trương kéo dài lộ trình này đến năm 2018. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp còn muốn kéo dài lộ trình này đến năm 2020. Trong hội hoạt động Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng tranh luận căng thẳng. Bao giờ cũng luôn luôn có hai cái ý kiến là khác, khác nhau. Ý kiến của đại diện của người lao động thì mong muốn là phải phải sớm lương tối thiểu, phải đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu. Thì tôi cho đấy cũng hoàn toàn chính đáng. Nhưng mặt khác thì đại, đại diện của người sử dụng lao động thì cho rằng trong cái điều kiện uh, kinh tế thế giới phục hồi nhưng mà kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, ảnh hưởng rất là lớn. Nếu mà và khả năng cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp nó đang rất hạn chế này mà nếu mà đẩy cái yếu tố chi phí đầu vào mà tăng nhiều quá thì sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp chính vì thế cho nên là người ta mong muốn người ta cũng đồng ý là phải tăng cho người động nhưng người ta mong muốn cái độ trình đó nó tăng từ từ liên quan đến tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 theo nghị định mới đây của chính phủ thứ trưởng phạm minh huân cho biết cũng nhận được phản hồi của doanh nghiệp về mức tăng khá cao gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay tôi biết là nhiều doanh nghiệp phản ánh cũng rất là khó tăng lương lên như thế mà nhất doanh nghiệp mà có thâm dụng lao động sử dụng nhiều lao động mà về nguyên tắc của chúng ta thì nói là uh, lương tối thiểu tăng thì thì chúng ta chỉ cần phải điều chỉnh những cái mức lương mà thấp hơn cái mức lương đó nhưng mà trên thực tế thì các doanh nghiệp cũng, cũng đều phải điều chỉnh chung thì để bảo bảo đảm hài hòa cho nên nó dẫn đến cái chi phí tăng cũng rất lớn tôi cũng đề nghị là các doanh nghiệp thì phải tiết kiệm các chi phí khác để mà thực hiện cái việc đó Thứ trưởng Phạm Minh Huân cũng cho biết, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đang xây dựng kế hoạch đánh giá tác động của việc tăng lương tối thiểu, tăng chi phí đóng bảo hiểm xã hội lên hoạt động của doanh nghiệp. Dự kiến đến quý 2 năm 2015 sẽ có đánh giá đầy đủ về tác động này, từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất điều chỉnh lương trong các năm tiếp theo. Mạng tuyển dụng Việt Nam Quốc vừa chính thức công bố bảng xếp hạng top 50 công ty hấp dẫn ứng viên nhất Việt Nam năm 2014. Theo đó, năm nay, ngành sản xuất có nhiều công ty lọt vào danh sách này nhất. Trong danh sách top 50 công ty được người lao động săn đón để xin việc thì có đến 13 công ty thuộc ngành sản xuất. Đứng đầu của top 50 năm nay cũng là một công ty thuộc ngành sản xuất Nokia Việt Nam. Trung bình mỗi vị trí đăng tuyển của Nokia Việt Nam trên Việt Nam Work nhận được 549 hồ sơ ứng tuyển. Hai chức vụ phổ biến nhất mà các công ty top 50 đăng tuyển năm qua là hành chính thư ký và kế toán, chiếm lần lượt 20% và 18% tổng số vị trí đăng tuyển của top 50. Ngoài ra có hơn 87% số vị trí mà các công ty top 50 đăng tuyển đòi hỏi kinh nghiệm từ 2 đến 5 năm. Theo Việt Nam Quốc, điều này cho thấy nhiều công ty đang trong giai đoạn mở rộng và cần thêm nhân lực chất lượng cao. Mặt khác, các vị trí đòi hỏi thâm niên nhưng vẫn thu hút rất nhiều hồ sơ cũng phản ánh. Lực lượng lao động có kinh nghiệm và mong muốn nâng cấp công việc đang ngày một tăng. Bản xếp hạng top 50 cũng cho biết, có đến 21 công ty trong top này là doanh nghiệp quy mô trung bình từ 51 đến 300 nhân viên. Việt Nam Quốc cho rằng, với hệ thống nhân sự không quá công kênh và tốc độ phát triển bền vững, các công ty quy mô trung bình đang là điểm đến hấp dẫn trong sự nghiệp của các ứng viên. Vào cuối tuần qua, Chính phủ Hàn Quốc vừa tổ chức Ngày hội Việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc với nguồn nhân lực trẻ Việt Nam. Sau đây, phóng viên chúng tôi sẽ đưa những thông tin chi tiết hơn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngay vị trí tôi đang đứng đây là khách sạn Nico, nơi đang diễn ra ngày hội tuyển dụng nhân tài Việt Hàn năm 2014. Đây là sự kiện lần thứ hai do Cơ quan Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc Kota kết hợp với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng tổ chức. Sự kiện này nhằm giúp cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh thành khác trên cả nước đã có cơ hội tìm kiếm những nguồn nhân lực trẻ. Đặc biệt là trong sự kiện lần này, đa số các vị trí mà các công ty Hàn Quốc đang tuyển dụng là vị trí quản lý cấp trung. Ước tính có khoảng 300 người đến tham dự ngày hội tuyển dụng này. Đây là sự kiện tuyển dụng nhân sự quy mô lớn đầu tiên do các cơ quan chính phủ tổ chức riêng cho khối doanh nghiệp thuộc quốc gia này đang hoạt động tại Việt Nam. Năm ngoái, Hàn Quốc cũng tổ chức sự kiện tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến sau thành công của sự kiện năm nay, đây sẽ trở thành ngày hội tuyển dụng thường niên.
Nhóm ngành tập trung phần lớn các doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc trong khu vực sản xuất, có nhu cầu tuyển dụng cho nhiều vị trí như quản lý sản xuất, marketing, kinh doanh, hoạch định chiến lược. Năm 2014, tổng vốn đăng ký mới và dự án tăng vốn của Hàn Quốc tại Việt Nam lên đến 3,6 tỷ đô la, chiếm khoảng 1 phần tư tổng số vốn đăng ký đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong năm nay. Hiện cả nước có khoảng 70.000 lao động đang làm việc trong các công ty có vốn đầu tư từ Hàn Quốc. Thưa quý vị, cũng nhân sự kiện ngày hội tuyển dụng nhân tài Hàn Việt, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi ngắn với ông Ô Che Hak, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, xung quanh vấn đề này cũng như là việc hỗ trợ hợp tác thương mại đầu tư giữa các bên. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, sự kiện ngày hội tuyển dụng nhân sự năm 2014 là lần thứ hai. Ông đánh giá thế nào về kết quả thực đạt được từ ngày hội này ạ? Đây là lần thứ hai chúng tôi tổ chức sự kiện này. So với lần thứ nhất, quy mô có lớn hơn. Có khá nhiều công ty Hàn Quốc tham gia, có cả doanh nghiệp Việt Nam. Với tổng cộng có khoảng gần 300 ứng viên tham gia, gồm cả người Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Đây cũng là sự kiện khá đặc biệt, các nước khác vẫn chưa có. Lần đầu tiên chúng tôi thực hiện tại Việt Nam. Thưa ông, như chúng ta biết, những đánh giá về năng suất chất lượng lao động tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Ngày hội này đa số tìm kiếm là vị trí quản lý cấp trung. Ông nhận định thế nào về nguồn nhân lực ở phân khúc này ạ? Nếu xét về trình độ kỹ thuật của nhóm lao động này tại Việt Nam thì trình độ tương đối tốt so với các nước. Đúng là về vấn đề chuyên môn, vừa qua chúng tôi cũng đã vừa trao đổi với một số hiệu trưởng như hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể những chuyên ngành đã đạt trình độ cao, nhưng về kỹ năng quản lý, năng lực quản lý cấp trung cần phải đào tạo thêm. Chúng tôi cũng mong các trường chú trọng vào vấn đề này để nguồn nhân lực phát triển toàn diện hơn. Thưa ông, năm 2014 chúng ta nhìn thấy lần đầu tiên Hàn Quốc dẫn đầu về số vốn FDI vào Việt Nam. Vì sao vậy thưa ông? Và liệu xu hướng này có tiếp tục tăng? Chúng ta thấy xu hướng tăng của đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam. Điều này phần nào phản ánh môi trường đầu tư tại Việt Nam đang cải thiện hơn, như luật định đang sửa đổi và cải cách như luật đầu tư và một số luật khác. Thứ hai là bối cảnh đầu tư của Việt Nam đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm trước những thay đổi lớn, như Việt Nam chuẩn bị gia nhập TPP. Hiệp định Thương mại Tự do song phương Hàn Quốc, Việt Nam vừa rồi đã diễn ra cuộc họp lần thứ 8 tại Đà Nẵng và dự kiến tiến tới ký kết trong năm nay. Ngoài ra còn Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Samsung cũng đang đẩy mạnh vốn đầu tư tại Việt Nam và cũng nhờ vào đó các công ty hợp tác của Samsung cũng đổ dồn vào Việt Nam và tôi cho rằng dự kiến sẽ còn tiến xa hơn. Vâng, xin cảm ơn ông. Nằm trong chuỗi hội thảo phong cách sống khỏe vào cuối tuần qua Bệnh viện Quốc tế Thành Đô đã tổ chức hội thảo về những chấn thương trong luyện tập thể thao và phương pháp mới trong phẫu thuật bàn tay. Hội thảo đã thu hút hàng trăm khách đến tham dự. Tại hội thảo về các chấn thương trong luyện tập thể thao, các bác sĩ đến từ Malaysia đã chia sẻ những phương pháp mới trong phẫu thuật bàn tay và đầu gối. Theo các bác sĩ, thì đây là các bộ phận quan trọng nhưng rất dễ bị tổn thương trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là trong thể thao. Hiện nay trên thế giới đã có nhiều kỹ thuật điều trị tổn thương bàn tay và đầu gối không cần phẫu thuật hoặc là phẫu thuật hạn chế tối đa phạm vi xâm lấn. Ngoài ra các bác sĩ cũng tư vấn cách hạn chế các tổn thương. Hội thảo nằm trong chuỗi hội thảo tư vấn sức khỏe miễn phí, phong cách sống khỏe được Bệnh viện Quốc tế Thành Đô tổ chức định kỳ hai lần mỗi tháng. Hội thảo nhằm tư vấn những chuyên đề sức khỏe trong cộng đồng về cách phòng tránh điều trị các bệnh thường xảy ra trong cuộc sống đang được mọi người quan tâm. Vâng, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBC Việt Nam. Vinh Vi xin mời quý vị chúng ta có thể dành ít phút để ghé thăm website của FBNC để có thể cập nhật thêm những thông tin mới và xem lại các video của chương trình trên FBNC ngay tại địa chỉ fbnc.vn. Đến đây thì Minh Vi rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong ít phút nữa ngay tại, ngay tại bản tin FBNC Thế Giới.